我的天哪！这种胡萝卜小船你见过吗？把胡萝卜块丢在水杯里会直接沉下去，但是在上面插根吸管就能让胡萝卜飘起来。插多根吸管会飘得更高。在水里滴上色素，再倒入油，静置后放入泡腾片，就能看到像火山喷发的效果。在瓶子里加入小苏打，再加入白醋，把它们生成的气体倒在另一个杯子里，就会隔空吹灭蜡烛。哇，这也太神奇了吧！特别是最后那个隔空吹灭蜡烛，感觉不太可能吧？你们觉得这三个实验会是真的吗？认为是真的打一，认为是假的打二，认为有真有假的打三。下面开始第一个实验，胡萝卜小船，拔一根没人要的胡萝卜，切两块，差不多这么厚，然后准备一杯水。我们先拿一块胡萝卜放进去看看啊，喂，看看它直接就沉下去了。我们再来准备一根硬毛的吸管。把它剪成多短，差不多这么长。在另外一个胡萝卜下插一根，再准备一杯和它一样的水。我们把这个插入吸管的胡萝卜放进去看看啊！哇，它居然没有沉哎，它是漂浮在上面的。你看，右手往下按，它也会飘起来。它现在是漂浮在这个位置。那我们把它拿出来，再给它插一根。那这一根插在这个位置。来，我们再看看啊。它会有点不均衡，有点歪嘞。我把中间的拔了，给它换了个位置。再来看一下啊，哇，可以耶！这样对比好像不是特别明显哈。我们把这个拿出来，在这个上面给它插三根，把这个插三根的放下去看看，三根的比两根的稍微高了一点点。我们直接插五根看一下，你看两根的力水量有这么高。它的纸插了这么一点，这个好有意思啊！就是你插吸管的时候，尽量要插直，要不然会歪的。<笑>接下来第二个实验，火山喷发，先在杯子里面加入温水，再滴入几滴色素，搅拌均匀，然后放入过期的油。我们等个十分钟，让它静置一下。Later， 现在已经基本上静置好了，加入一颗过期的泡腾片。哇哇，有反应了，有反应了！哦，哇，哇哇，真的像火山爆发一样！这下面也好漂亮啊，像在沸腾一样。这个也太有意思了，它从喷发到结束差不多三分钟。而且它喷发出来小水球看着特别好看，很治愈的感觉。下面第三个实验，隔空吹灭蜡烛。之前我们用白醋和小苏打吹起来过气球，但能隔空吹灭蜡烛，我还是有点不信。这里我准备了六个蜡烛，我们先给它点燃，然后在杯子里面加入小苏打，倒入白醋。哇，瞬间产生大量的气泡哎！再把看不到的气体倒入杯子里，我也不知道有没有倒进去。看一下啊！哇哇，哎呀，气体有点少了呀。我们再来试一下啊！叮叮叮！哦！哇，瞬间全灭了！这也太厉害了！一个空杯子，瞬间把蜡烛全部都吹灭了，像变魔术一样。现在三个实验都做完了，三个实验都是真的，太不可思议了。你们知道这是什么原理吗